good morning 11th cl uh, 10th class so uh, class we were on uh, chapter number 1 of history which is the rise of nationalism in europe now isme we have already studied ki kaise idea of nation state ya being uh, all of them belonging to one particular nation ye kaise ab hum dekhenge ki rise hoga and we started the chapter with a uh, description of one painting about which we studied ki kaise every country every european country is wanting to have change in the kind of government in which they are living under whom they are living okay uske baad humne kar liya tha basically ye jo idea of nation hai ye french revolution ke baad start hua tha और कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एंड आफ्टर दैट क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे जिसके कारण फीलिंग ऑफ बीइंग वन एंड बिलोंगिंग टू वन नेशन जो है इट केम इन द हाथ ऑफ द पीपल उसके बाद हमने देखा अबाउट नेपोलियन हाउ ही इंट्रोड्यूस सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बट लेटर ऑन समवेयर एक तो डेमोक्रेसी का वी कैन से ही टोटली रिमूव डेमोक्रेसी एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि he started now controlling other parts of europe okay these countries actually initially invited him called him and thought that he will bring a very pleasant change in their countries in their regions but problem kya hui thoda bahut administrative changes to aaye but uske according unki political freedom chali gayi and many more restrictions were imposed on them whether it was about the taxation or putting them into serving them into the french uh, armies and all these things and then we came before moving on to what happened with napoleon as and when he was becoming very powerful obviously the other european countries will not stay calm wo bhi kuch karenge usko rokne ke liye but wo samajhne se pehle we need to understand ki situation kya thi wahan pe basically situation ye thi as earlier earlier bhi humne dekha hai ki society jo hai wo divided thi idea of nationalism jo hai wo initially nahi tha और वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ होगा वो हम देखेंगे बेसिकली जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी एंड द पुअर पीपल और फिर आया विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा एक थर्ड सेक्शन यानी कि मिडिल क्लास जो है इट बिकेम इम्पोर्टेंट और इस मिडिल क्लास ने बात की थी लिबरलिज्म की वी वॉन्ट फ्रीडम इन एवरी विच वे सो दैट वी ऑल्सो लिव अ वेरी नाइस लाइफ and uh, uske baad uh, then uh, when we completed about the liberalism we also did understand ki jo zolverin hai wo introduced hua tha prussia mein aur zolverin ek custom union tha aur zolverin introduced hone ke baad bahut sari jo problems hai specific economic problems jo hai wo solve ho gayi thi aur economic problem solve hone ke baad kya hua कि ऑब्वियसली समवेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो है इट इज हेल्पिंग देम टू इवन डेवलप द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल यानी समवेयर वो यूनाइट हो रहे थे ये तो इकोनॉमिक के टर्म्स में था पॉलिटिकल टर्म्स में दे वांटेड राइट टू वोट उसमें भी वेरिएशन थी कि सबको नहीं मिल रहा था एंड देन अलोंग विद दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड की सोशल वे में भी ये बोल रहे थे हमें राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए जो क्लर्जी या जो अपर कास्ट के पास जो बर्थ प्रिविलेज हैं उनको या तो रिमूव करें या सर्टेन चेंजेस शुड बी ब्रॉड तो बेसिकली लिबरलिज्म की बात हो रही थी लिबरल नेशनलिज्म की बात हो रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी जो हमने देखा जोलविडेन विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूर ऑफ योर एग्जाम ठीक है बाकी पॉलिटिकली राइट एंड ऑल दीज थिंग सोशली ऑल्सो लिबरलिज्म की बात हो रही थी बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड थिंकिंग वाले थे यानी जो मोनार्की और पुराने सिस्टम पे जो बिलीव करते थे वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे वी विल सी देर राइज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल अगेन कम अप कैसे हम देखेंगे इस टाइम पे एक नई आइडिया डेवलप हुई है कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है व्हेन वी बिलीव इन ओल्ड थिंग्स मतलब जो पुराना कस्टम्स थे पुराने जो भी बिलीव्स थे जो सिस्टम चल रहा था चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो उसमें बिलीव करना इज कंजर्वेटिज्म जब हम बोलते हैं कोई बहुत पुरानी मतलब सोच को कंटिन्यू कर रहा है तो उस टाइप से हम कंजर्वेटिव बोलते हैं तो यहाँ पे कंजर्वेटिव का क्या मतलब है 
जिनको पुराना वाला पॉलिटिकल बेसिकली ये पॉलिटिकल और सोसाइटी को चाहते थे वापस पुराना वाला सिस्टम आ जाए एज आई सेट कि कंजर्वेटिव का मतलब वो होता है उससे यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड अब हुआ क्या वी नो कि नेपोलियन आया था नेपोलियन को सबने इनवाइट किया ऑल द मेजर यू कैन से लॉट ऑफ कंट्रीज इनवाइटेड इट दैट वी आल्सो वांट सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन आवर कंट्री एज वेल एंड इट वाज एक्सपेंडिंग एंड बिकमिंग मोर पावरफुल डे बाय डे अब जो ये कंजर्वेटिव्स थे ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग वापस से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी है स्ट्रक्चर है स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की चर्च सोशल डिवीजन जो है सोशल हैरारकी प्रॉपर्टी के रूल्स फैमिली की वैल्यूज ये सब हम चाहते हैं प्रिजर्व किए जाए तो ऑब्वियसली अब ये कब होगा अब होगा वेन दे विल डिफीट नेपोलियन इन इन द बैटल ऑफ वाटलू इन एटीन 15. फिर ये जो यूरोपियन कंट्रीज है दे विल अगेन मूव बैक टू कंजर्वेटिज्म अब ये कैसे होगा बिफोर वी डू दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ज्यादातर कंजर्वेटिव्स थे ना वो ये नहीं बोल रहे थे कि एग्जैक्टली जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे फ्रांस में एग्जैक्टली वैसा ही हम चेंज ले आए दे सेट दे रियलाइज दैट चेंजेस जो नेपोलियन ने इनिशिएट किए थे स्टार्ट किए थे Some of them, which were very good, वो उनको अपने गवर्नेंस में लाने चाहिए ताकि उससे उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे मोनार्की वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए इसमें कैसी चेंजेस की बातें कर रहे थे वो मॉडर्नाइजेशन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टेट को मोर इफेक्टिव बनाना जो आर्मी है उसमें मतलब नई नई डेवलपमेंट के साथ साथ उसको एक आ, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना सो दैट इट इज ऑलवेज रेडी फॉर डिफेंस एंड ऑब्वियसली फॉर अटैक कोई अटैक करे तो दे आर रेडी टू फेस द एनिमी एक इकोनॉमी भी हमको डायनेमिक बनानी है जिससे क्या होगा ऑब्वियसली इकोनॉमी डेवलप होगी तो वो एम्पायर भी डेवलप होगा और लोग क्या खुश रहेंगे तो पीपल विल नॉट थिंक ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेन बाकी फ्यूडलिज्म और सर्फडम को ऑब्वियसली अबॉलिश करना पड़ेगा क्यों क्योंकि पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो फेड अप ऑफ दीज थिंग्स दैट देन इफ दीज थिंग्स आर अगेन एस्टेब्लिश तो लोग फिर क्या करेंगे इसके लिए रिवोल्ट करेंगे तो उनको पता था कि अगर हम मोनार्की एस्टेब्लिश करें और मोनार्की एस्टेब्लिश करने के बाद हम हम जो सिस्टम है वो अगर एग्जैक्ट सेम रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी इसीलिए दे वर रेडी टू ब्रिंग फ्यू चेंजेस पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी जो मोनार्की है वो रहे उसके अलावा हमारी मॉडर्न आर्मी आ जाए ब्यूरोक्रेसी अच्छी आ जाए डायनेमिक इकोनॉमी आ जाए फ्यूडलिज्म हट जाए सर्फदम हट जाए ओके और सारी जो ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेंथन कर दे चाहे उनकी मोनार्की को चाहे इंट्रोड्यूस नेपोलियन ने की थी चाहे विच विच चेंज आया था विथ टाइम बट वट एवर इट वॉज दे शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस दीज चेंजेस नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट बट ऑल्सो ताकि आगे जाके ऐसा ही वापस कुछ प्रोटेस्ट ना हो ओके तो अब ये चेंजेस आए कैसे आए एज आई सेड कि हम पढ़ेंगे अबाउट दीज चेंजेस इन हाउ द कंट्रीज द मेजर कंट्रीज केम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट नेपोलियन अब क्या हुआ 1815 में यूरोपियन पावर जो ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जो है इन लोगों ने कलेक्टिवली क्या किया नेपोलियन को डिफीट किया एट द बैटल ऑफ वाटर ठीक है अब जब उन्होंने डिफीट किया एट द वाटर एट द बैटल ऑफ वाटर लू एटीन में तो ऑब्वियसली वी नो आफ्टर एंड ऑफ एनी बैटल और वॉर एक ट्रीटी साइन होती है ना पीस ट्रीटी एंड कि वो एंड हो गया तो आगे आगे इसके क्या कंक्लूजन है तो ऑब्वियसली ये लोग सारे मिले इन वैना एंड इन्होंने बोला एक वी विल डू अ सेटलमेंट एक कांग्रेस मीटिंग वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ऑस्ट्रिया के चांसलर थे हिज नेम वॉज ड्यू मिटर्निक एवरी वन ऑफ यू प्लीज कीप इन माइंड दिस नेम बिकॉज यू वॉज समबडी हु इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिज नेम विल कम मेनी अ टाइम ठीक है हिज नेम इज ड्यू मिटर्निक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ठीक है तो इन्होंने होस्ट की थी ये कांग्रेस जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब क्या होगा आफ्टर दिस वॉट वॉट आर दिस कंक्लूजन और क्लॉज 
इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ वेना 1816 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू शुड नो एवरी क्लॉज ऑफ इट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम एज वेल ठीक है एंड एनी एनी वेज ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि आगे क्यों कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेना एटीन में साइन हुई थी तो इट हैड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग द चेंजेस दैट वर डन बिफोर द नेपोलियनिक वॉर यानी नेपोलियन के जो वॉर्स नेपोलियन ने किए थे एक्सपैंड होने के लिए या उससे पहले जो मेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उसके कारण जो चेंजेस आए थे उसको अनडन करना है उनको समवे दे हैव टू चेंज इट अगेन अब इन्होंने क्या किया If you remember in our ninth class first chapter, हमने पढ़ा था that Louis XVI belongs to which dynasty? Bourbon dynasty. तो जब Bourbon dynasty के Louis XVI को तो पहले constitutional monarchy थी and बाद में he was already also removed. Um, finally जब Robespierre का time आया था, so he was old. टोटली वहां से हट गया था नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिपब्लिक ही बन गया था तो बर्बन डायनेस्टी को जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम वहां से हटा दिया गया था उसी डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया गया ओके जो फ्रांस के जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंदर एनेक्स की थी वो सारी की सारी क्या कर दी गई वापस से रिस्टोर कर दी गई एंड सो यू अंडरस्टैंड कि जिस मोनार को हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जिस डायनेस्टी का था उसी डायनेस्टी के दूसरे मेंबर को वहां का एम्पर बना दिया गया कहाँ का फ्रांस का उसके बाद इन्होंने क्या किया अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस अब क्या किया जो फ्रांस है ना इसके चारों तरफ ही क्या की बहुत सारी और बाउंड्रीज जो है वो बना दी क्यों बनाई इन्होंने ताकि फ्रांस अगर वापस से एक्सपैंड होने की कोशिश करे तो वो जो स्टेट्स हैं वो उसको वहीं पे रोके बिकॉज दीज स्टेट समहाउ वर अंडर दावर्स ऑफ दीज ग्रेट फोर कंट्रीज ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ओके जस्ट रिमेंबर दीज फोर नेम्स ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया तो बिकॉज दे वर दी वन हु केम टूगेदर एंड डिफीटेड नेपोलियन तो बेसिकली यही सारे पावर यही सारी डिसीजन ले रहे थे so they said that a series of states will be set up uh, on the boundaries of france taki france aage expand nahi ho sake kingdom of netherlands which was earlier included in belgium usko set up kar diya tha in the north genoa jo ek country hai usko add kiya gaya tha piedmont mein south ki taraf prussia ko di gayi thi bahut sari important territories western frontiers mein while austria was given the control of नदन इटली यानी ऑस्ट्रिया को नदन इटली के उसका पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया था नाउ यू कैन इमेजिन नदन इटली इज एक्चुअली समवेयर वेरी नियर टू फ्रांस इटली का ऊपर वाला एरिया सो यानी देयर समवेयर सेटिंग अप टेरिटरीज अराउंड फ्रांस सो दैट इट कैन नॉट एक्सपैंड बिकॉज़ द पावरफुल कंट्रीज आर सराउंडिंग इट एंड दे विल नॉट अलाउ एनी सच काइंड ऑफ change to uh, take place if uh, this uh, france or if the uh, napoleon or napoleon to ab kya because he was prison but if france under any other circumstances want to expand ab kya hai german confederation jo thi 39 states ki jo napoleon ne ekdam set up ki thi usko unhone ekdam nahi cheda they did not do any change in the 39 states Uh, the german confederation of the 39 states theek hai it was left as it is ab kya hua iske alawa russia ko diya gaya tha part of poland russia was given a part of saxony jabki main intention jo in monarchies ka tha wo yahi tha ki napoleon ko wahan se hata de aur napoleon se ko wahan se hatane ke baad hum kya kare wahan pe restore kar de kya kar de restore conservative order यानी जो पहले वाला सिस्टम था एज इट इज ऑब्वियसली विथ लॉट ऑफ चेंजेस जो हमने डिस्कस किए हैं उसको हम क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे यूरोप में अब जो ये इन्होंने ये क्लॉज किए थे अलग अलग इसके अलावा इन्होंने जब इनकी एक बार रिजीम सेटअप हो गई ना 1815 में तो दे वर रियली ऑटोक्रेटिक 
ऑटोक्रेटिक क्या होता है कि जो जो ये लोग चाहेंगे वही होगा एकदम स्ट्रॉन्ग रूल ये लोग एकदम टॉलरेट नहीं करते थे कि हमारे खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म करे या कोई हमसे अलग होने की कोशिश करे और जो भी ऐसा करता था उनकी एम्पायर को उनके उसको क्वेश्चन करता था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसको वो लोग वहीं पे कर्ब कर देते थे उसको वहीं पे ऑब्वियसली रिप्लेस कर देते थे दे हैड लॉट ऑफ मेजर इसके अलावा उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज की थी जिसमें उन्होंने बोला था न्यूज पेपर्स बुक्स प्ले सॉन्ग कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आइडियाज ऑफ लिबर्टी फ्रीडम ये सारी चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते हो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्प्रेड किया क्योंकि वाई उनको वापस अपनी मोनार्की सस्टेन करने वो नहीं चाहते वापस से कोई ऐसा रेवोल्यूशन हो जो डेमोक्रेसी फ्रीडम लिबर्टी क्वालिटी इन सब की बातें कर रहा है तो इसीलिए वो सोचते थे सेंसरशिप लगा देते जब बात ही नहीं होगी कुछ प्रिंट ही नहीं होगा ऐसा तो धीरे धीरे आइडिया लोगों के दिमाग से स्लो डाउन वाइप ऑफ हो जाएगा बट कैसा होता है नो ये जो आइडियाज है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो कंटिन्यूस लिबरल जिनकी हम बात कर रहे थे जो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे उनको मोटिवेट करती जा रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे जो आइडियाज थे और इसीलिए ये जो लिबरल नेशनलिज्म है ये सबसे ज्यादा जो जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो यही था कि ये जो नई कंजर्वेटिव आइडिया कंजर्वेटिज्म आया है और जो कंजर्वेटिव रूलर्स है ना ये लोग सबसे बड़ी बात है कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब ये जो न्यूज पेपर्स प्रिंट्स इनके लिए हमें कहीं से भी फ्रीडम नहीं है हम कुछ भी क्लियरली प्रिंट नहीं करवा सकते पब्लिश नहीं करवा सकते बिकॉज एवरी थिंग गोज अंडर सेंसरशिप एंड नो बडी कैन से एनी थिंग अगेंस्ट दैम और नो बडी कैन ब्रिंग अप द आइडियाज विच वर विच द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैड इंस्पायर्ड पीपल अबाउट ठीक है तो व्हेन आई एम सेइंग एक सेक्शन जो है वो अभी इससे डिससेटिस्फाइड है एंड विल कंटिन्यूअसली व्हाट विल दैट ग्रुप डू दैट ग्रुप विल कंटिन्यूअसली ट्राई टू स्ट्राइव अगेन एंड वापस ब्रिंग दैट लिबरल आइडियाज अगेन ठीक है तो हम देखेंगे कि एक ग्रुप जिसको हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं हु आर स्टिल वर्किंग सो दैट अगेन लिबरल नेशनलिज्म something related to democracy can come up in the countries again kon the ye log during the years following 1815 fear of repression drove many liberal nationalists underground yani kya hua ki jab ye unko ek dar tha kya dar tha ki unko continuous repress kar rahe liberal nationalists ko unko bolne nahi de rahe idea of uh, press nahi hai aur koi kuch bol nahi sakta ideas of freedom liberty ko ab एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो मोनार्की के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हो मतलब कंजर्वेटिज्म रिप्रेसिंग देम द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये लोग क्या हुआ अंडरग्राउंड हो गए चुप गए सब में और इन लोगों ने क्या बनाई सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो बहुत सारी इस टाइप के यूरोप के स्टेट्स में इमर्ज होने लग गई थी और ये सीक्रेट सोसाइटीज क्या कर रही थी ये सीक्रेट सोसाइटीज कर रही थी आइडिया स्प्रेड टू रेवोल्यूशनरीज और ट्रेन कर रही थी रेवोल्यूशनरी को कि आप किस तरीके से अपने आइडियाज जो हैं उनको स्प्रेड कर सकते हैं एंड व्हाट शुड वी डू सो दैट वी कैन ब्रिंग द चेंज दैट वी वांट तो ये भी हम देखेंगे कि जो रेवोल्यूशनरीज है उस इस टाइम पे उन उनका मतलब वो रेवोल्यूशनरी अगर बने हैं इसका मतलब वो कमिट कर रहे हैं वो ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम मोनार्किकल फॉर्म जो है उसको क्या करेंगे मोनार्किकल फॉर्म को हम कम्प्लीटली वी विल कम्प्लीटली कम्प्लीटली बी अगेंस्ट इट ओके वी विल अपोज इट एंड ऑल्सो वी विल फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी ऑल्सो फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं उन्होंने ये भी सोचा था कि ये जो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं जो हम लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं चेंज की बात कर रहे हैं अलग टाइप की गवर्नमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमें एक नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप करना है ओके नेशन स्टेट का हमें आइडिया डेवलप करना है नेशनलिज्म वाली फीलिंग लानी है पूरा एक नेशन वाला आइडिया सबने डेवलप करना है 
तो इस ये जो इतने सारे रेवोल्यूशनरी स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिसको हम बोलते हैं जूसेपे मैगजीनी ओके जस्ट रिमेम्बर द नेम जूसेपे मैगजीनी ये जो है ही वॉज बॉर्न इन एटीन हंड्रेड सेवन देन ही बिकेम द मेंबर ऑफ ए सीक्रेट सोसाइटी विच वॉज कॉल्ड कार्बोनेरी ठीक है एट द यंग एज ऑफ ट्वेंटी फोर ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल यानी उनको एग्जाइल भेज दिया गया था बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन दीज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड ही वॉज सेंट इन एग्जाइल बेसिकली बिकॉज ही वॉज अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन अ प्लेस कॉल लिगोरिया ठीक है अब क्या हुआ सब्सिक्वेंटली पर बाद में ही फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी पहले तो उन्होंने फाउंड की यंग इटली मर्सेलिस में फिर यंग यूरोप बर्लिन में और इसके मेंबर्स कौन थे इसके मेंबर्स थे सारे लाइक माइंडेड यंग पीपल सारे वो लोग जिनकी सोच एक जैसी थी और सिर्फ एक दो जगह से नहीं है कि इटली से या जर्मनी से दीज बिलोंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पोलैंड के थे फ्रांस के थे इटली के थे जर्मन स्टेट्स के थे लॉट ऑफ यंग पीपल लॉट ऑफ पीपल हु आल्सो वांटेड सर्टेन चेंज जो रेवोल्यूशनरी जिसको प्रमोट कर रहे थे एंड रेवोल्यूशनरी जो चाहते थे ऐसे ही ग्रुप्स बहुत सारे बन गए बहुत सारी कंट्रीज के और उसके बाद ये लोग इसी की तरफ वर्क कर रहे थे किसकी तरफ वर्क कर रहे थे वो टू ब्रिंग सर्टन दीज चेंजेस जो ये लोग चाहते थे लिबरल नेशनलिज्म से रिलेटेड नेशन स्टेट एंड लिबर्टी फ्रीडम एंड ऑल दीज थिंग्स ओके तो ये चेंजेस के लिए ये लोग काम कर रहे थे मैगजीनी जो है ही एक्चुअली बिलीव कि गॉड हैज इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैन काइंड यानी गॉड ने ही बनाया है कि ये नेचुरल यूनिट्स डिवाइड किए हैं मैन काइंड के लिए तो अब वो तो इटली की बात कर रहे थे क्योंकि वो ऑब्वियसली इटालियन थे तो इटली में बोल रहे थे इट कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स यानी कि छोटे छोटे हिस्से में डिवाइडेड है इटली जो ऐसे नहीं होना चाहिए पूरी इटली एक कंट्री होनी चाहिए हम सारे उसके रहने वाले उसके मेंबर्स उसके सिटीजन होने चाहिए इट शुड बी आवर कंट्री इट शुड बी यूनाइटेड इट शुड नॉट बी ब्रोकन अप दिन टू दी स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम इनका पैचवर्क नहीं होना चाहिए इट शुड बी वन कंबाइंड वन यूनाइटेड एरिया एज ई सेट गॉड एज एक्चुअली इंटेंडेड द नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैन काइंड तो वो वही बोल रहे थे कि पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स नहीं होना चाहिए इंस्टेड इट शुड बी सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन वाइडर एलियंस ऑफ नेशन अलायंस ऑफ नेशन यानी बेसिकली सारे नेशन जो वो अलायंस में रहने चाहिए सब एक साथ मिलके रहने चाहिए सबका पॉइंट ऑफ मतलब सब फ्रेंडली वे में रहने चाहिए बट जो इटली है वो बेसिकली एक यूनिफाइड एक किंगडम होना चाहिए इट शुड बी यूनिफाइड रिपब्लिक ठीक है तो ही वॉज बेसिकली वॉन्टिंग फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम पढ़ेंगे इट राइट बट इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए ही कुड नॉट कम्प्लीट वॉट एवर वॉज इज ड्रीम वॉज वो लेटर ऑन हम देखेंगे कैसे दूसरे जो उस टाइम उसके एम्पर और जो मिनिस्टर्स है वो कैसे हेल्प करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अच्छा दो ही सेट दैट द यूनिफिकेशन अलोन कैन ओनली बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी अगर इटली की यूनिफिकेशन हुई तभी वो लिबर मतलब लिबरल हो पाएगी इट विल बी फ्री देन अगेन ओके तो उसकी लिबर्टी की बेसिकली uh, क्या मेन कंडीशन है दैट इट शुड बी यूनिफाइड फर्स्ट एंड देन ओनली इट विल बी फ्री लिबर्टी मीन्स फ्रीडम अब ये जो इतने अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते थे या जो इनके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स थे जैसे ये स्प्रेड कर रहे थे जिस तरीके से ही यूज फिक्सड ऑन वॉट एवर ही वॉन्ट्स फॉर हिज ओन कंट्री एंड देन स्प्रेडिंग इट टू दी अदर पार्ट ऑफ दूरोप बहुत सारे लोग जो है इनके मॉडल को फॉलो करने लग गए थे और इनके मॉडल को फॉलो करके सीक्रेट सोसाइटीज जो है जर्मनी में फ्रांस में स्विट्जरलैंड में पोलैंड में सब जगह सेटअप होने लग गई और मैगजीनी जो है वो कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे मोनार्की को कंटिन्यूसली एंड ही वाज जस्ट फोकसिंग ऑन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे वो ही वाज सो पावरफुल एंड सो इन्फ्लुएंशियल एंड सो यू कैन से ही बिकेम सो फेमस एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम एंड एज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज एंड वर्किंग फॉर डेमोक्रेसी रिपब्लिक की जो कंजर्वेटिव थे ना वो डर गए थे दे वॉज केयर्ड ऑफ हिम 
मेटर्निक आई टोल्ड यू टू रिमेम्बर दिस नेम की ड्यूक मेटर्निक आएगा बार बार ड्यूक मेटर्निक जो है जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वेना के टाइम पूरी वो मीटिंग बुलाई थी एंड ऑल ये जो ड्यूक मेटर्निक है ही सेड दैट Mazzini is the most dangerous enemy of our social order. Very important line. He said that Mazzini is the most dangerous enemy of our social order. इससे इनका क्या मतलब था कि हमारी society जिस हिसाब से चल रही है जो हमारा मतलब basically he was talking about the conservative way of life. जो हमारा system है जैसे divided है जैसे चीजें चल रही है उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर ये है क्यों क्योंकि ये लोगों की सोच बदल रहा है लोग पीपल आर वांटिंग टू चेंज द सिस्टम दैट इज व्हाई ही इज एंड ही इज इन्फ्लुएंसिंग एंड पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस ही मोटिवेटेड हिम मोटिवेटेड बाय हिम एंड पीपल आर आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग सच चेंज सो ऑब्वियसली ही इज द पर्सन हु इज द डेंजरस एनिमी बिकॉज़ ही इज समवेयर इफेक्टिंग पीपल देयर माइंड्स एंड पीपल आर ट्राइंग टू फॉलो सिमिलर चेंज एंड ट्राइंग टू bring uh, change in the existing social order or pura system somewhere jo hai he is somewhere influencing it in the you can say to break this social order ya jo social order usme ek usko totally change karna cha rahe do liberals will think it was for good but ye jo maternity ka devar conservatives to ye to yahi bolenge ki this is not for good for our society so this was one great revolutionaries about uh, one of the great revolutionaries about we about whom we have studied inke alawa bhi aur bahut the but uh, he was one of the main person so we have studied about him in detail so uh, with this we'll wind up today's class in our next class we'll do the age of revolution jisme hum dekhenge ab na bahut sare revolutions honge again to bring the change in the system that is existing because we know conservatism aa gaya but liberal nationalists jo hai wo abhi continuous strife kar rahe hain ki kuch change wapas se aa jaye in the system and uh, hum isi se related dekhenge revolution honge in many parts of europe and different countries aur unko hum theek se padhenge in our next class so if you have any doubt doubt till this portion then come up with your doubts and we'll solve all your problems so see you all in the next